a full winding last 40 hours which is called the power reserve however it also has a ratcheting mechanism that converts energy from namaste dosto watch wala dada aapka swagat karta hai ye video kuch special hone wala hai kyunki is video ko maine nahi banaya is video ko मेरे एक सब्सक्राइबर और दोस्त थे राकेश चंद से बेंगलोर में रहते हैं उन्होंने इस वीडियो को मुझे भेजा है कुछ समय पहले उनको एक स्पोर्ट्स वॉच खरीदना था तो मैंने उनको ये सजेशन दिया था कि वो सेको फाइव स्पोर्ट्स वॉच को खरीदे तो मेरे से कंसल्ट करने के बाद उन्होंने इस वॉच को खरीदा और उनको इस वॉच को मेरे चैनल पे दिखाना था लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड में रहता हूँ और वो राकेश जी बेंगलोर इंडिया में रहते हैं तो उन्होंने मुझे इस वॉच का वीडियो बना के भेजा और पूछा कि क्या मैं इस वीडियो को अपने चैनल पर डाल सकता हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें इस वीडियो को मैं अपने चैनल पर दिखाऊँ और उसके अलावा मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं अक्सर कि एक पर्टिकुलर कोई वॉच को दिखाओ मेरे चैनल पे लेकिन हर कोई वॉच मैं खरीद नहीं सकता क्योंकि मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ वॉचेस है और मेरा चैनल भी उतना बड़ा नहीं है तो कंपनीज मुझे ऐसे अप्रोच करके अपने वॉचेस नहीं देती है दिखाने के लिए तो सोचा कि क्यों ना मैं एक सेपरेट नया सेक्शन बनाऊँ चैनल पर जहाँ पर वंस इन अ वाइल मैं आपके वॉचेस आपके रिव्यूज दिखाऊँ जैसे कि इधर राकेश जी ने अपना सेको फाइव स्पोर्ट्स वॉच का जो रिव्यू है अपनी तरीके से बनाया और मुझे भेजा है और मैंने इसको मेरे चैनल पे डाला है क्योंकि एंड ऑफ द डे दोस्तों इस चैनल का मेन मोटिव है वॉचेस के बारे में मैकेनिकल वॉचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करना तो मेरे रेगुलर वीडियोज तो आते रहेंगे उसके अलावा वंस इन अ वाइल मैं आपके वीडियोज को इधर डालूंगा आप चाहे तो अपने जो वॉचेस हैं उनके वीडियोस बना के मुझे भेज सकते हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वाया ईमेल वॉच वाला दादा एट जी मेल डॉट कॉम और कोई इंटरेस्टिंग वॉच आता है तो मैं उसको मेरे चैनल पे डालने की कोशिश करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं राकेश जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा इतने ब्यूटीफुल वॉच के वीडियो को बना के भेजने के लिए माफ़ कीजिए ये पर्टिकुलर वीडियो इंग्लिश में है लेकिन चाहे तो आप अपना वीडियो हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बना के भेज सकते हो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आशा करता हूँ आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हैप्पी वॉचिंग हेलो वर्ल्ड Uh, today I am going to unbox and review the Seiko Fi Sports Watch. I think this is a very good watch to get started into the world of mechanical watches. The Seiko Fi is called so because it represents the five core pillars of the entry level sports collection. They are an automatic movement, a day date display, adequate water resistance, a crown at 4 o'clock and a case built for durability. So let's go through that list in detail. Firstly, the movement. The movement is the engine that drives your watch. This watch uses the Seiko Caliber 4R36 automatic movement system. As you know, being an automatic watch, it doesn't use electricity. Instead, it uses a wound-up spring that releases energy ticking 6 times per second. To wind that spring, you have to turn this crown. A full winding lasts 40 hours, which is called the power reserve. However, it also has a ratcheting mechanism that converts energy from the wearer's movement to self-wind the spring. Hence, the name automatic. Secondly, the day-day display. In mechanical watches, any feature that does more than telling time is called a complication. This watch has a day date complication as shown here. All this has to be supported mechanically, so there's a lot of moving parts which the designers have to ensure doesn't wear out easily. They do it using jewels. This watch has 24 jewels. Thirdly, the water resistance. This watch has 100 meters water resistance. This is not ISO certified, so I wouldn't dive with this. but for regular use it's safe for small spills and dips in water fourthly the crown the crown is that which is used to interact with the settings of the watch this watch has one crown at 4 o'clock position it has the following operations 
Firstly, crown against the case. In this position, if you turn clockwise, it does manual winding. Turning counterclockwise does nothing. Secondly, crown pulled out one click. In this position, turning clockwise adjusts the day setting. Turning counterclockwise adjusts the date setting. Lastly, the crown pulled out two clicks. Turning in both directions changes the time setting. While in this position, it hacks or stops the second hand. So you can set the exact time down to the seconds. Finally, the case. It has a case size of 42.3 millimeters, a lug to lug distance of 45.5 millimeters, which is nice and good even for small wrists. Thickness of 14.4 millimeters, uh, the lug or band width of 22 millimeters. The material used for the crystal is called hard lux. It's a heated mixture of barium and silicon which is made using Seiko's proprietary technology. It's nearly as scratch resistant as sapphire crystal but much more impact resistant. To compare hardness, if diamond is 10, sapphire crystal is 9, hard lux is 8 and acrylic is 4. So it's pretty good. The markings are made of Lumibrite, which is an iridescent material, so it glows in the dark. The bezel rotates only clockwise for 120 ticks. It has almost no play. It feels really good. Now on the back side, there is a see-through case back so that you can take a peek at the inner workings of this mechanical watch. It is very fascinating. The Seiko 5 Sports Series has about 25 watches of the same design but with different colors and materials. The one I'm holding in my hand is the SRDP 65K3. The case body is stainless steel with hard coating of a darker color. Bezel top is brushed and has white text in black background. A black dial with iridescent white markings. The dial ring is also black. The strap is silicon with a leather material stitched on top. So it looks like leather, feels like silicon. It's extremely comfortable for daily wear. The watch is heavy at 100 grams, but it feels great to wear. It comes with leather, metal, silicone, and nylon strap options. The price range of this watch is around 300 US dollars or 20,000 Indian rupees.